and super ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാ കൂടുതലും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബക്കർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് കറുപ്പട്ട ചെറിയൊരു കമ്പാണ് ഈ കമ്പ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തോല് ഫുള്ളും ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിക്കിൽ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ തോലൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു കുഴി കുത്തി അതിനകത്ത് ഇട്ട് നമ്മൾ സംഭവം വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംഭവം എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഐസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ കുഴിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഐസ് ആയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നാടത്തിൽ ഇവനെ അങ്ങ് അടിച്ചിറങ്ങണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോന്നൊക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ വെറുതെ വെന്തു ഇതായി നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ബക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ പഴയ ബക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പുതിയ ബക്കറ്റ് എടുത്താൽ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇതാകുമ്പോൾ വല്ല സീനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാത്തുള്ള ഇത് പൊടിയായിരിക്കുന്നു പോകത്തുള്ളു എത്ര വേണം കഴുകാൻ പറ്റും അത്ര വേണം കഴുകണം മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് കഴുകണം നമ്മുടെ ചങ്ങുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ചങ്ങ് നന്നായിട്ട് കഴുകി തരും ഇത് മുഴുവൻ കഴിവ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഒരു നാലഞ്ച് തവണ കഴുകിയാലേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എല്ലാം പോകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം എത്ര വേണം കഴുകാൻ പറ്റും അത്ര വേണം കഴുകിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലേവർ കണ്ടത് കയറി പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പത്തെ കഴുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നെ ഐസ് അടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് വെട്ടൊക്കെയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുരുമുളക് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളകുടി എല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് വര ഇടണം വര ഇടണം നിങ്ങൾ വൃത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുതായിട്ട് വര ഇടാവുള്ളൂ ഞാൻ വരട്ടെ പിച്ചിൽ കയറിപ്പോയി അത് സാരം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഐസ് ആയിട്ട് നല്ല വര ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ വരയും കിട്ടത് ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വര ഇടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതേ ഫുള്ള് നന്നായിട്ടൊന്നും വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളും നമ്മൾ അടിയും ഫുള്ളും കയ്യും കാലും എല്ലാം നല്ലൊരു ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനൊക്കെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഐസ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കുരുമുളകൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നൈസ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇത് ചിക്കൻ മസാല ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കാം നൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എന്നിട്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നൈസ് അടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ടേ ഉള്ളു നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനി നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി നമുക്ക് നേരെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് അടിക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് വരുവത്തിയാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഇങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം എണ്ണ നിങ്ങൾ ആരും ഒഴിക്കരുത് കാരണം എരിവും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എണ്ണ ഒഴിക്കുക അവിടെ ആകുന്ന പേസ്റ്റ് ഒരു ആകുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ നല്ല എരിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണ തൊള്ളി ഒന്ന് ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ള് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ഇവരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി
വാഴ വില വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടിക്കണം ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകില്ല കാരണം ഈ ചൂട് പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു വാസാതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാഴ ഇട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടി വേണം നന്നായിട്ട് മുറുകി ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അഴിഞ്ഞ വാസാതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഏകദേശം നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെക്കണം നമ്മുടെ ബക്കറ്റാണ് ബക്കറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഇറക്കി തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇറക്കി തന്നെ ബക്കറ്റ് വെക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മണലോട്ട് ഇത് ഫുഡിലും കവർ ചെയ്യണം വേറെ ഫുഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കെട്ടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡിലും ഒന്ന് കവർ കിട്ടി ഞാൻ കാണിക്കും കമ്പ് ഫുഡിലും എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യണം നമുക്ക് വെറുതെ ഫുള്ളും വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഫുള്ളും ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൂട്ടും കമ്പും ഇലയും എല്ലാം തള്ളി കിരുവിയുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വേവില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് കത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൊത്തം ഒന്ന് വെന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് മുഴുവൻ തുറന്ന് നോക്കാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളും ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തോ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തുറക്കാൻ പോയാൽ തുറക്കാൻ പറയാം കുളമായോ എന്തായോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എങ്ങനെയായെന്ന് അപ്പോൾ ഗെയ്സ് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പതി ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അടിക്കിളി നമ്മുടെ അതേ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്താ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടോ നല്ല കിളി സാധനം വെന്ത് നല്ലതേ സൂപ്പർ അതായത് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആയി സാധനം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പതി ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം പതി ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാം എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്നെ നല്ല കിടിന സാധനം വെന്തിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ല കിടിന സാധനം വെന്തിലുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നി ഗെയ്സ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നല്ല പൊളിയെടുത്ത് വെന്ത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് എന്ത് നല്ല കിടുക്ക് കിടുക്കച്ച സാധനം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഇട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പർ ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ സാധനം ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കിടുക്ക സാധനമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അവർ അഭിപ്രായം അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല കിടിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള കാര്യമുള്ളൂ നൈസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ അമർത്തുള്ളു ഞാൻ ഇടുന്ന പുതുവത്തെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുമോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ